Ang recipe po na ating gagawin ngayon ay ang chia. Hello mga sis! Welcome back po sa aking vlog, Daily Kitchen Ideas. Ngayong araw po ay gagawa po tayo ng cheese butchie. Ang ating pong ingredients na kailangan ay 1 cup of glutinous rice flour, 1 half cup of sugar, tapos po yung ating sesame seed for coating, pinch of salt tapos na uh, 1 tablespoon of oil for about 1 and a half cup of oil for fry at kailangan din po natin ng uh, hot water cheese uh, cut nyo lang po siya into cubes mashed sweet potato or yung ating kamote so, let's start. Kailangan po natin ng mixing bowl na color pink. <laughs> At saka po ng... Nadala ko na siya. Yung aking... Wire whisk. Kalimutan ko pa. So, bali, add po natin yung... Lagi po natin yung ating 1 cup ng glutinous rice flour. Next ay... Sugar. Tapos, yung ating food mashed potato. Mix well lang po natin. Ganda nung aking mashed potato but color purple siya. Tapos, pinch of salt. Tapos, i-add po natin yung ating hot water. Kaya po hot water yung inilalagay ko para medyo mahap po, po yung ating glutinous rice flour. Para uh, maiwasan po natin siyang yung kumuputok po siya pag deep fry na natin. Wow! Palitan natin. Ang pangit. <laughs> Gamit tayo na spatula. Kasi na-miss ko siya last time. Hindi eh. ko kasi siya nadala eh. Oh my, spatula naman. Mix well lang po natin. <laughs> Ilalagay na natin yung ating dough or mixture. Mixer. Huwag kayong mag-aala. Malinis ko ang kamay ko. Nag-disinfect po ako. Ayan. Add pa po tayo ng konti. Pag po nararamdaman nyo na medyo malambot pa po yung pwede po tayo mag-aala. Yun, okay na siya. Ikakat lang natin siya. Para pantay-pantay. Okay. Yun. So, ito na po yung ating gagawin ball. Kunin po natin ating feeling. Actually, dapat ube yung feeling nito. Kaya lang, ang hirap po kasi maghanap ng ube. Ang ginagamit ko po dito na pang feeling na ube, yung galing po ng, ng San Pablo, yun, the best talaga yun. Yung from TKW. San Pablo. So, yan. Pagka, ano, pagkabilog po natin, yan, wala ang bilog. Pagkabilog natin, yan, maglagay na po kayo yung konting roll. Lagay niyo po yung cheese sa loob. Kailangan po ayos na ayos yung kanya pag kasi para pag fry natin mamaya hindi siya po pagkakas. So after nito, pwede naman niya po natin yung ating sesame seed. Yan. So yan. 
Ayan po yung ating magiging cheese po siya. Perfect procedure lang po. Mararamdaman nyo naman po siya eh kung okay po yung dough. Kung hindi siya masyadong malambot or napasobra po yung pagkatigas naman niya. ready for frying na tayo. Once na mainit na po yung ating oil, hinaan lang po natin ng konti para hindi mapunod yung ating buchi. Tapos, bago po natin siya ilagay, i-roll po muna natin siya ng konti. Dapat po deep fry. Deep? Deep fry? What? <laughs> para A few moments later. Ipo pa yung maglagay na lang ng kahit anong filling. Iba po kasi gusto nila yung mungo. Mm -hmm. Tapos ube, gaya ko gusto ko ube. O kaya mix po ng ube with cheese, masarap yung ube. Natry ko na siya. Kaya, so, ready na po siya. Tapos na natin yung heat. Then, tanggalin po muna natin yung kanyang excess water. Ay, what? Excess water. Excess oil. Ano excess water? Chaga! ang ating cheese buchi. Itikman na po natin. Ito, medyo, ito yung pinakamalaki eh. Itikman natin. Mm, Sapa, hindi ko na ano yung cheese. Mm. Ba't ganun? Ang sarap. Oh! Sarap siya, pamis. Tama-tama yung pamis niya. Tapos yung medyo maalat yung cheese. Saktong-sakto. So, Good na good sa akin to. 10 over 10. Ang hirap po pala ng ganito. Kasi wala kaming extra, wala kaming excess ingredients. So, as is to, kung anong nakakita nyo, ganun na talaga yon. Wala na kaming extra glutinous rice flour. Kasi natira lang yun sa bilo-bilo ng biyanang ko. <laughs> so, yun. Ang sarap siya. Yun, I hope meron po kayong natutunan sa ating niluto ngayon na cheese mochi. At kung nag-enjoy po kayo sa panonood, please... Share, like, and subscribe. At panoorin nyo rin po itong nasa kabila. Bye-bye! Thank you for watching!